morning student a warm welcome to all for 10th standard social subject hope you are all enjoying your holidays simultaneously it is your duty to concentrate little bit towards your studies too so don't waste this holidays opportunity to be as utilized in proper manner to recall your lessons what that we have uploaded during this online classes let's start our class by the subject of social in that especially we are going to see today geography unit 1 title india location relief and drainage in this lesson we are going to see detailly about importance of india absolute and relative location in the world to know the distinguish characteristic of major physiographic division of india to compare the regions of great indian plains and next one you are going to see about the title subtitle understand the drainage system of india at last you are going to see the differentiate the himalayan and the peninsular rivers let me start from the introduction introduction india is the seventh largest country in the world and the second largest country in asia it forms a part of south asia it accounts for about 2.4 percentage of the total area of the world with an area of 32 lakhs 87263 square kilometer let's move to that main subtitles india land and water frontiers the title subtitle it's clearly said about that india's land and water frontiers frontiers means here border lines near nilaygalude and the ellaygal adha pathi na iniki subtitle la nama paaka porom this is the first subtitle regarding that first point india share its 15200 km long land frontier with pakistan in the west west side of the india direction pakistan is share along with the land frontier the border line along with the india and next afghanistan in the north west china nepal and bhutan in the north side and bangladesh and myanmar in the east were sharing the frontiers india's longest border is with bangladesh and the shortest border is with afghanistan children take the note of this about 6200 km long coastal line of india is washed on three sides of the country by the indian ocean so this the triangular shape of the um, water borders are called as here peninsula or coastal lines so that most overly 6100 km long coastal line of india is surrounded by three side of water and of that our ocean biggest ocean of the india is indian ocean and uh, namely the arabian sea in the west and the bay of bengal in the east where two took places and surrounded by, surrounded to india the coast line of india including the island is 7516.6 km India and Sri Lanka are separated by a narrow and a shallow sea called that's Palak Strait. India is separated. India and Sri Lanka are separated by a narrow, or narrow and a shallow sea. It's called as Palak Strait. Next subtitle: India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. the trans indian ocean routes which connected the countries of europe in the west and the countries of east asia africa and europe from the western coast and with the east uh, sorry uh, and with the south east east asia from the eastern coast these uh, this this paragraph is they are detailedly clear about that india and the world countries how they are sharing their border lines India is called as a name of a subcontinent why it is called so India along with the country of Myanmar Bangladesh Pakistan Nepal Bhutan and Sri Lanka because this region is separated from the rest of Asia by a chain of mountains in the northwest north and northeast by the sea seas in the south 
so this region also possesses a distinct continental characteristics in especially physiography climate natural vegetation minerals human resources etc hence india is known as subcontinent children you just refer this map here it's given a clear idea about india located in the world totally the world is consist of seven continent it's first one is uh, seven continent we are going to see as detail about the seven continent here greenland north america south america europe africa asia and at last australia india is a continent uh, india is called as a subcontinent it has took place in a continent of uh, asian continent let's move to that uh, subtitle location and extent india's here the location india is located in the world map at what are the uh, location exactly is given here we are going to see clearly about that india extend from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north in a latitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude you know the already you have uh, learn in uh, learn about that latitudes and longitudes in your uh, 7th 8th classes itself uh, uh, latitude means which is the imaginary lines as cross as parallelly crosses to the uh, globe i have seen as at a pa parallel lines and the longitude means a vertical lines a imaginary lines it's called as imaginary lines so along with the help of that india is uh, india is calculated through by that locations and it extended with the help of latitudes and longitudes the southernmost point of the country is pygmalion point or indra point pygmalion point uh, uh, is also called as indra point which the point is now uh, disappear now uh, the, this is this point especially located in andaman and nicobar island now at present the indra point is not more there the southernmost point of mainland of india is cape comorin that means kanyakumari the munai nu solluvanga the kumari munai appdi solrom illaya adukku innoru per vandu pathinga appadina cape comorin the north south extent of india is 3214 km India would be a north and the south extend pathing of Dina 3214 kilometer and it extends from Indra coal in Jammu and Kashmir in the north to Kanyakumari in the south. Other extent of the kilometer now and the in a low north to learn the south where you know my India would be a direction north to learn the Jammu Kashmir call of Dinger and the data learn the Kanyakumari south tip where you may India when would be a total கிலோமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் அண்ட் இட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃப்ரம் ரன் ஆஃப் கட்ச் குஜராத் ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் நோட்டிஃபைட் நோன் அபவுட் த ரன் ஆஃப் கட்ச் குஜராத் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரன் ஆஃப் கட்ச் இந்த வெஸ்ட் டு அங்கேருந்து மெஷர் பண்ணி வெஸ்ட் சைட்லேருந்து மெஷர் பண்ணி அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது தட் மீன்ஸ் இந்தியாவினுடைய வேர்டிக்கல் லெவலாக சாரி பேரலாக வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஃப்ரம் குஜராத் டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் மெஷர் பண்ணும்போது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் இந்தியா ஹேஸ் பீன் பொலிட்டிக்கலி டிவைடட் இன் டூ டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸ் அட் ப்ரெசென்ட் அண்ட் பிஃபோர் ஆஃப் தட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ அது வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட் ஒன் மோர் நியூ ஸ்டேட்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தட் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் அஸ் தெலுங்கானா ஸ்டேட் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட் இஸ் அமராவதி இஸ் அ நியூ கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷோடைய நியூ கேபிட்டல் வந்து அமராவதி பட் அக்கார்டிங் டு த ஆந்திர பிரதேஷ் ரெகக்னேஷன் ஆக்ட் ஆனால் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ரெகக்னேஷன் ஆக்டினுடைய காரணத்தினால ஹைதராபாத் வில் பி எ கேபிட்டல் ஃபார் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹைதராபாத் தான் வந்து கேபிட்டல் ஃபார் போத் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திரா ஆந்திர பிரதேஷுக்கும் இப்போ தெலு தெலுங்கானா அப்படிங்கிற நியூஸ் நியூ ஸ்டேட் பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுக்கும் வந்து ஒரே கேபிட்டலாக வந்து ஹைதராபாத் இருக்கும் டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டை பாஸ் பண்ணாங்க 
okay so this is uh, extra point you just to take the notification of this and next we are going to move for the topic of indian standard time that means india vinudaiya nilayana neratha எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த லாங்கிடியூடனல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் குஜராத் இன் த வெஸ்ட் அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இன் த ஈஸ்ட் இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி டிகிரி த இய ஏர்த் ரொட்டேட்ஸ் த்ரூ இட்ஸ் ஆக்சஸ் அரௌண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் உனக்கு நல்லா தெரியும் யூ ஹேர் லேர்ன்ட் இண்டியாஸ் யூஆர் இயர்லியர் கிளாசஸ் இட் செல்ஸ் அதாவது செவன்த்து எயித்துலேயே நீ லேர்ன் பண்ணியிருப்ப ஏர்த் தன்னை தானே சுற்றி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏர்த்ஸ் ரொட்டேட் இட்ஸ் செல்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சஸ் அரௌண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு தன்னை தானே சுற்றும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிகிரி லேட்டிடியூட் வில் மேக் அதாவது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டியில் டிகிரி லேட்டிடியூடில் ஒரு டிகிரி லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சாரி லாங்கிடியூட் வில் மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டிகிரியிலேருந்து இன்னொரு டிகிரிக்கு மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அது எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிட்ஸ் இன் ஒன் ஃபோர் மினிட்ஸ் இன் டைம் அப்படிங்கிறோம் அப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ் இன் டைம் எடுத்துக்கும் போது த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லாங்கிடியூட் பிட்வீன் குஜராத் குஜராத்தினுடைய லாங்கிடியூட் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி என்ன அப்படி இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் மினிட் ஈஸ்ட் அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷுக்கு அங்கே மூவ் பண்ணும்போது நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட் ஈஸ்ட் ஈஸ் இந்த டோட்டலாக வைக்கும் போது டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஸோ ஹென்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இங்கே இந்த குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷுக்கும் மூமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டை அதை எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த லாங்கிடியூடனல் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த லோக்கல் டைம் பிட்வீன் திஸ் டூ ப்ளேசஸ் ஈஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி எயிட்டீன் மினிட் அது எடுத்துக்குது இல்லையா அதை வந்து ஒவ்வொரு மினிட் ஒவ்வொரு மினிட் அதாவது ஃபோர் மின் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கோம் இல்லை நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபோர் சாரி ஃபோர் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோம் இல்லை அதால் இன்ட்ரூ பண்ணணும் ஸோ த ஃபோர் மினிட்ஸ் இஸ் இன்ட்ரூ மீன்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன் ஹார் ஃபிஃப்டி செவன் மினிட்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லணுன்னா டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல் பிரதேசத்துக்கும் மத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹார்ஸ் ஸோ த லோக்கல் டைம் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெரீடியன் Uh, local uh, time of the central meridian of india is the standard time of india india's central meridian is 82 degree 30 minute east longitude calculate panirukanga okay uh, it has been in standard of the time the ist is adanalda indian standard time is 5 5 uh, 5 5 and of hours ahead of greenwich mean time greenwich mean time appadina international universal timing nu solluvom adukkum indian timing kum irukka kudiya vidhyasam evlo appdin paathinga na 5 and of hours ahead appdin solli irukku appadina சரி த கிரீன் விச் மீன் டைம் எங்கேருந்து இதை கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி எதை மெயினாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட்லேருந்து இந்த வே இந்த குளோப் மேப்பை பார்த்துருப்பீங்க அதில் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு லாங்கிடியூட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஜீரோ டிகிரிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த லாங்கிடியூட் வந்து பிரிட்டனில் த கிரேட் பிரிட்டன் லண்டனில் அந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸோ அதனால் த கிரேட் பிரிட்டன் லண்டன் டைமை தான் வந்து கிரீன் வீச் மீன் டைமாக இப்போ யூனிவர்சலாகவே கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி ஓகே சி ஹியர் த ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் மேப் இந்தியா ஸ்டேட் மேப் பாருங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வாட் ஆர் தே அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த திஸ் மேப் ஹஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் யூ இந்த மேப் இட் செல்ஃப் யூ சி தட் இஸ் ஜஸ்ட் இமேஜினரி த குளோப் அந்த ப்ளூ கலர் லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேருந்து நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் ரன் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு லைன் சும்மா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க அதை பாருங்கள் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ லாங்கிடியூடனல் லைன்ஸ் அண்ட் வெஸ்ட் சைட்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குஜராத்லேருந்து அந்த மணிப்பூர் வரைக்கும் ஒரு லைன் இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த லைனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் லைன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு லைனும் வந்து ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லாங்கிடியூட் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ஜீரோ டிகிரி ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் சைட் அதாவது நடு சென்ட்ரல் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய லைன்லேருந்து அப்படியே அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேபாள் பக்கத்தில் இன்னொரு லைன் வரும் ஸோ அந்த லைன் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார
and next map is clearly explain you regarding that india extent and the standard meridian abdin solli nama paathom le adhe subtitle kaga explanation da idu and the longitudinal line par eppadi move agudhu nu parunga that is uh, 37 degree 6 minute north la irundhu or longitudinal line north to south about uh, 3214 km nam already previously we have seen about that is uh, length over from uh, jammu and kashmir to kanyakumari abdina the longitudinal line le nam ange explain pannirukom so adha paathukalam and afterwards 68 degree 7 minute east to நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட் ஈஸ்ட் வரைக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் அவர் கொடுத்துருக்காங்களே தட் தட் எக்ஸ்ட்ரண்ட் இஸ் கிவன் ஏ லைன் ஆஃப் ஸ்டெச்சஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அபவுட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் இது வந்து அந்த அளவுக்கு நீளத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த இதுதான் வந்து லேட்டிடியூடனல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த த ஸ்மேப் இட் செல்ஃப் யூ ஜஸ்ட் ரெஃப் கோ த்ரூ தட் இந்த பாகிஸ்தான் எந்த சைடில் இருக்குது சைனா எங்கே இருக்குது நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் அந்தமான நிக்கோபார் கீழே பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் டாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அது அந்த ஐலாண்ட்ஸில் லாஸ்ட் டிப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த நைன்டி டூ நம்பர்ஸ்க்கு கீழே பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஓ மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே தான் முதல்ல இந்திரா பாயிண்ட்னு சொல்லி இருந்துச்சு பட் நவ் அட் ப்ரெசன்ட் இட்ஸ் டிஸ்ட்ராய் த டிஸ் அப்பியர் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் வாட்டர் பாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆனதுனால இப்போ அது இல்லை அண்டு ஆஃப்டர் திஸ் கம் டு திஸ் சைடு அரேபியன் சி பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே லக்ஷத்தீவு இந்தியாவினுடைய ஐலாண்ட் தான் அது இட் இஸ் டூ ஆல்சோ பிலாங் டு இந்தியன் கண்ட்ரி இந்தியா ஓகே நெக்ஸ்ட் வியர் கிளியர்லி சி அபவுட் தட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய முக்கியமான ஃபிசியோகிராஃபிக்கல் டிவிஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிசியோகிராஃபினா இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகள் மவுண்டெயின்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மவுண்டெயின்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து பிளெயின்ஸு பிளெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன பிளெயின்ஸ் அப்படின்னா நீரோடைகள் அதாவது நீர்நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறுகள் அந்த மாதிரி ஆறெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பெனின்சுலார் பிளாட்டியோஸ் பெனின்சுலார் பிளாட்டியோஸ் அப்படின்னா குன்றுகள் பெனின்சுலார் சோலார் ஆஃப் த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்கான் பிளாட்டியூஸ் மால்வா பிளாட்டியூ சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் வரும் இந்தியாவை வந்து இந்த வி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய நார்த் பார்ட்லேருந்து கீழே வரும் நம்ம சவுத் பார்ட்டுக்கு வரும் ஹாஃப் ஆஃப் த இந்தியா இஸ் கட்டட் இன் டு டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்வெட் இது இருக்கும் இல்லையா அதை கட் பண்ணிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த வி ஷேப்பில் வரக்கூடிய அந்த இதில் வந்து பெனுசுலார் பிளாட்டியூஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் என்னென்ன இந்தியன் டெசர்ட் எது அப்படின்னா தார் டெசர்ட் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே டெசர்ட் தார் டெசர்ட் இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ராஜஸ்தான் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து த கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் த ஐலாண்ட்ஸ் ஓகே திஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியா லெட் வி மூவ் டு த டாபிக் ஆஃப் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் As clearly to see in the Himalayan mountains, the first point is the Himalayan mountains consist of the youngest and the loftiest mountain chain in the world. Ullagathilayye, Rumbuvum, Kurugiyya Kalangal na Uruvagi irukku, Abdi ingira solra maari irukka kodiyya mountains edu, Abdi inna Himalayan mountains, it is the loftiest mountain chains in the world. okay yes and it stretches from its distance pathinga abadina 2500 km from the indus indus river irukkale indus gorges in the west to brahmaputra gorges in the east indus enga irukke pakistan la irukke so indus river anga irundhu stretch aagudhu 2500 km la irundhu angudhu neelam anga irundhu brahmaputra varaikum pathinga the measurement of the kilometer is 2500 km the next point the pamir nat pamir nat abdingirathu india adavad top of india roof of india அப்படின் கூட சொல்லலாம் இந்த ரூப் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியா மேப்பை பார்த்துருப்பீங்க இந்த இந்தியா மேப்புக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த உச்சத்தில் தான் வந்து இந்த ரூப் ஆஃப் வேர்ல்டு பமிர் நாட்டு பமிர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதனுடைய அந்த ஒரு மவுண்டெயின்ஸ் ஒரு மவுண்ட் பமிர் மவுண்டெயின் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஃப்ரம் த பமிர் நாட் Uh, and it is also known as roof of the world from the pamir himalayas extend angirundey vand himalayanudaiya malai todarchigal start agudhu abdingraanga himalayas extend eastward in the form of an arc shape arc shape na enna oru valaivu vill vill valaiva irukum illaya and 
அந்த வளைவாக இருக்கும் கேர்வ் ஷேப்பில் இருக்கும் செம்மி சி சி அப்படிங்கிற லெட்டரை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ணி சாச்சு வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஈஸ்ட் வேர்ட் பக்கமாக பார்த்து சரிஞ்சு வரும்போது இட் இஸ் டவுன்வேர்டு ஸ்லோப்பிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு ஆர்க் ஷேப்பில் அது தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க த டேர்ம் ஹிமாலயா ஹிமாலயா அப்படிங்கிற வேர்டு சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜில் தான் டெரிவ்ட் ஆச்சு இதனுடைய மீனிங் என்னென்ன அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ பணியால் மூடப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் அபோர்டு பண்ணி அதிகமாக பனிப்பொழிவுகள் கொண்ட அப்படிங்கிறதும் மீனிங் த நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ கிரேட் வால் இஸ் குரூப்டு இன்ட்டு த்ரீ டிவிஷன்ஸ் இந்த நார்த் மவுண்டைன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் சைடில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் இது ஒரு கிரேட் வால் ஒரு காம்பவுண்ட் வாலாக இருக்கிறது இருக்கான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது குரூப்டு இன்ட்டு த்ரீ டிவிஷன்ஸ் நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் ஒரு மூணு டிவிஷனில் இருக்குது என்னென்ன டிவிஷன் ஆஃப் த த்ரீ அப்படின்னு பார்க்கும்போது த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஈஸ்டர்ன் ஆர் புருவாச்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டிஸ்டிங்கிஷனில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ குரூப் அப்படி இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸை மூணு டிவிஷனில் காமிச்சிருக்காங்க ஓகே த ஃபஸ்ட் ஒன் யூ ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தட் பார்த்து பேசிட்டேன் சார் 